ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ పేరుతో తెలుగుదేశం పార్టీ భూదంధ అక్రమ భూముల కొనుగోలుకు సంబంధించి వస్తున్న ఆరోపణల నేపథ్యంలో సిఐడి విచారణ జరుపుతుంది చాలా వేగవంతమైన దర్యాప్తు కొనసాగుతుంది ఈ నేపథ్యంలోనే ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్ ఈడీని కూడా రంగంలోకి దించేందుకు అలాగే ఆదాయ పన్ను శాఖను కూడా రంగంలో దించే దించేందుకు ఒక ప్రయత్నం చేస్తూ ముందుకు వెళ్తున్న తరుణంలో ఇద్దరు మాజీ మంత్రుల మీద పత్తిపాటి పుల్లారావు అలాగే నా మాజీ మంత్రి నారాయణల మీద కేసులు నమోదయ్యాయి అనేది ఒక సమాచారం అది అనూహ్యంగా ఒక ఫిర్యాదు తెర మీదకి రావడం ఒక మహిళ నేరుగా సిఐడికి ఫిర్యాదు చేయడం తమ భూములను అక్రమంగా లాక్కున్నారు అని చెప్పి ఫిర్యాదు చేయడం ఆ ఫిర్యాదు ఆధారంగా లోతైన విచారణ జరిపిన తర్వాత ఆ ఇద్దరు టీడీపీ నేతలు మాజీ మంత్రుల మీద సిఐడి కేసు నమోదు చేసింది అనేది మనకి అందుతున్న ప్రాథమిక సమాచారం అయితే ఒకసారి ఆ కేసు వివరాలు ఏంటి అనేది ఒకసారి క్లియర్గా చూస్తే కనుక రాజధాని పరిధిలో వెంకటాయపాలానికి చెందిన పోతురాజు బుజ్జమ్మ అనే ఒక మహిళ సి డైరెక్ట్గా సిఐడి అధికారుల దగ్గరికి వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇచ్చింది అంటే తనకు చెందిన తొంభై తొమ్మిది సెంట్ల అసైన్డ్ భూమిని టీడీపీ నేతలు కొనుగోలు చేశారు అనేది బుజ్జమ్మ సిఐడి అధికారులకు ఇచ్చిన కంప్లైంట్ అనమాట అయితే ఈ క్రమంలోనే మాజీ మంత్రి నారాయణ అలాగే పత్తిపాటి పుల్లారావు బెల్లంకొండ నరసింహారావుల మీద సిఐడి కేసు నమోదు చేసింది ఐపీసీ ఫోర్ ట్వంటీ అలాగే ఫైవ్ జీరో సిక్స్ వన్ ట్వంటీ బి సెక్షన్లతో పాటు ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ చట్టం కింద కూడా కేసులు నమోదు చేశారు అనేది మనకు అందుతున్న సమాచారం అయితే ఇదే టైంలో మరొక పక్క తాడికొండ అలాగే తుళ్ళూరు తాడేపల్లి మంగళగిరిలో కూడా వేల ఎకరాల కొద్ది భూములు కొన్నట్లు సిఐడి ఇప్పటికే గుర్తించింది తమకున్న ఆధారాలతో తమకు అందించిన ప్రభుత్వం దగ్గర నుంచి సేకరించిన ఆధారాలతో లోతైన విచారణ జరిపిన తర్వాత ఎక్కడ ఎక్కడ ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ జరిగింది ఎవరెవరు భూములు కొనుగోలు చేశారు అనే దాని మీద పూర్తి దర్యాప్తు కొనసాగిస్తూ అలాగే ఈడీని కూడా రంగంలోకి దింపుతుంది ఇదే టైంలో టీడీపీకి చెందిన కొందరు కీలక నేతలు తెల్ల రేషన్ కార్డులు ఉన్న పేదలకు ఏదో ఒక ప్రభో ప్రలోభాలు పెట్టి వాళ్ళని కోట్లాది రూపాయలు విలువైన భూములు కూడా కొనుగోలు చేశారు అనే కొన్ని ఆరోపణలు ఉన్నాయి ఈ నేపథ్యంలోనే టీడీపీకి చెందిన ఏడు వందల తొంభై మంది ఎవరైతే ఉన్నారో టీడీపీ నేతలు ఏడు వందల తొంభై మంది నిరుపేదలను ట్రాప్ చేసి భూములు కొనుగోలు చేశారు అనేది సిఐడి విచారణలో ప్రాథమికంగా తేలింది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది ఈ విషయం ఇప్పటికే ఒక రకంగా కలకలం రేపుతుంది అయితే ఈ నేపథ్యంలోనే అనుకోకుండా అసైన్డ్ భూములు కూడా కొనుగోలు చేశారు అని ఒక ఫిర్యాదు నేరుగా సిఐడి అధికారులకే రావడంతో మాజీ మంత్రుల మీద పత్తిపాటి పుల్లారు అలాగే నారాయణ మీద కేసులు నమోదు చేశారు అనేది ఇప్పుడు ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం అయితే వాస్తవానికి వీళ్ళిద్దరి సంగతి ఇటు ఉంచితే అటు ఉంచితే ఇంకా చాలామంది ఈ కేసులో ఉన్నారు వీళ్లే కాకుండా అసైన్డ్ భూములు కొనుగోలు చేసి రైతులను మభ్యపెట్టి ప్రలోభ పెట్టి రైతుల దగ్గర నుంచి అంటే భూములు లాక్కున్నారు కొనుగోలు చేశారు అనే ఆరోపణలు అనే అలాంటి ఫిర్యాదులు ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటిగా బయటికి రావడం వాళ్లే నేరుగా వచ్చి సిఐడి అధికారులకు ఫిర్యాదు చేస్తుండడంతో ఇంకా ఈ కేసులో ఎవరెవరు బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉంది ఎవరు తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన అప్పట్లో టీడీపీ హయాంలో ఎవరెవరు ఇలాంటి అక్రమాలకు పాల్పడ్డారు అనేది కూడా ఇప్పుడు బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉందనే చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది చూద్దాం మరి ఏం జరుగుతుంది మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్న ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేచేందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ